所以在英国说到省钱，如果我说第二，应该没有人敢认第一。所以就是我近期争取到的一个小福利，这种钱就是就是凭空省下来的，一个月也可以帮你省下差不多三四十磅。哈喽，大家好，欢迎回来我的频道，我是以棒。前两天呢，我跟朋友聊天，然后我掐指一算，我在伦敦居然已经住了七年。不知道我家庭背景的朋友，我简单介绍一下，就是我们家其实本身不是什么做生意的家庭，就是我爸妈都是公司职员，而且我本身住在国内的那种三线城市，所以当年我妈为了供我出国念大学，还卖掉了家里两套房子，才凑齐了这个学费。然后当时我在选。专业的时候我就直接 pass 了，所以我在伦敦大学。所以当年我来英国的时候，就直接先是在一个小城镇上读了本科，然后之后因为想念的是商科，伦敦的商科会比其他地方的商科会好一点，所以后来我研究生才来伦敦读书。所以加起来我在伦敦一共待了七年，然后在英国待了十年。而这十年间呢，省钱这件事几乎贯穿了我整个十年的留英史。所以在英国说到省钱，如果我说第二，应该没有人敢认第一。所以今天呢，我就拿出我的毕生所学来教大家如何在英国省下一些 pocket money。毕竟文字再小也是肉嘛。那感兴趣小伙伴就继续看下去吧。首先说到攒钱，无非就是开源和节流。然后开源的话，除了你在英国正儿八经找一份工作之外，当学生的时候，其实你有很多那种兼职可以做。然后关于在英国找兼职这些事情呢，我之前有一支视频其实讲过，大家感兴趣可以去看一下。今天的主题就是节流。那说到花钱，其实无非就四件事：衣食住行。那我今天的小 p a p e r 呢，全部都是围绕着四点展开的。我觉得衣食住这三件事都还有 argue 的余地，就是说你比方说吃的稍微。差一点，或者穿的稍微差一点，或者说住差一点的区域，然后房子没有那么贵。以外，我觉得行是你 argue 空间最少的一点，因为它是比较属于基础设施的东西。然后在英国，交通真的是我觉得贵到离谱。国内小伙伴可能就没有办法理解英国的交通到底有多贵。在伦敦，你如果是上班族的话，你比方早高峰、晚高峰，你九点钟之前要到公司的话，你赶早高峰去上班。我是住二区，你从二区到一区的价格就直接是三点三还是三点四镑一趟，然后按照现在的汇率来算的话，差不多就是三十块钱。那你一天早高峰、晚高峰就直接六十块钱了，所以你一天光出个门你就要花六十块钱。在国内很多人一天都挣不到六十块钱。我刚来英国，就是刚来伦敦的时候，被这个物价真的是有冲击到。所以在出行这件事情上，除非你就是像我一样买辆自行车，每天骑车上下班。但是我知道很多朋友还是会住在伦敦比较偏远的地方，比如郊区这种地方。如果你住的地方是三区以外的话，其实每天要骑自行车通勤已经是比较不现实的了，一定是要乘公交的。所以在行上，如果我们要省钱的话，我们一定要办的一张卡就是这个 Oyster 卡。但是呢。Oyster 卡有几个选项可以供你选择，一种是 Pay as you go， 还有一种是 Monthly c a r 然后我先讲 Monthly c a r 好了 ，Monthly c a r 就是等于是国内的月票，就是比方说你一个月花多少钱，然后地铁随便坐。然后这样子的话，我住在二区嘛，二区到一区的价格是。百六十四磅左右一个月，也就是说一天要花到五磅多这样子。其实也就意味着说，如果你每天都需要在早晚高峰的时候通勤，这张卡办 monthly card 才有价值。然后如果你是学生的话，其实你可以另外办一张学生卡，然后它是那种绿色的，然后你这边会贴上你的照片，然后用那个卡去买 monthly card 的话，会打百分之三三折扣，所以就是划下来是。一百出头这样，我觉得这样子是比较划算一点的，但是还是很贵。而且我知道很多学生，包括工作党，现在都是，呃 ，hybrid， 可能一一周只需要去个两三天这样。所以其实 monthly car 我,我个人是从来没有办过，就觉得不是特别划得来。所以我的 o s c a r 一般都是 pay as you go。那如果你跟我一样用的是 pay as you go 的支付方式的话，我这边就要强烈推荐大家一个。神器就是 Rail Car， 我觉得在英国应该没有人没有听说过 Rail Car 这个东西吧？就是它分呃十六到二十五个，二十五到三十，但其实是同样的价格，就是三十磅一年，然后火车票会直接打百分之三三折扣给你。但是很多人不知道的事情是 Rail Car 可以绑。定 Oyster 卡，也就是说，你坐地铁的钱也可以打百分之三十三折扣，但这个折扣仅限 Off Peak Time， 就是非早晚高峰时段使用。所以其实我一般都是这样子在使用我的 Oyster 卡。然后这个时候呢，我就要请出我的金主爸爸 Trampal。然后 Trampal 呢，主要就是。
有点代替 train line 的一个存在，因为之前其实我订火车票都是用 train line 在订的嘛，因为就是他家有点一家独大的意思。然后现在就是我觉得华人之光，华人终于卷来英国了。前一阵子我跟朋友想要一起去 Oxford 玩，我就无意间对比一下 train 票跟 train line 的那个火车票价格，居然同一天。同一时间段 t r a m 炮会比 t r a m l i n e 还要便宜两磅，而且打完折之后便宜两磅哦。然后它同时也可以直接在 App 里面购买这个 Real Car。然后现在大家如果买 Real Car， 输入 e v o n 作为你的 Discount Code 的话，你同时还可以获得百分之二十的 Real Car 折扣，也就是说你只需要花二十四磅。因为这个折扣码是一直到二四年底，如果你的 Real Car 今年过期的话，二四年底之前还是可以用我这个折扣码去再买一张新的 Real Car， 还是二十四磅。你如果已经有了 Real Car， 你想要去那里玩，你有一磅这个折扣码，你的火车票可以再减百分之五。所以就是我近期争取到的一个小福利，带给我所有就是长年以来支持我的观众朋友，就是我确实也很感激大家在我的频道里面留言，然后给予了我很多的支持，就是我。之前真的是度过了一段非常难过的时期，然后就是也是因为有大家留言，才让我觉得说啊，人活着还是有意义的。啊、希望大家这个折扣码呢可以使用愉快。然后说到吃，其实嗯，因为大家都知道英国这边你要出去吃顿饭真的是非常奢侈的一个行为，就哪怕你是打工人，你也不可能天天出去吃饭。像国内那种去餐馆里面点两个菜啊这样子的话，一顿。饭基本上三四十磅是跑不掉的，所以你如果每天都这样子花的话，其实一个月很难攒下钱。然后这个时候呢，我要跟大家推荐一个 app， 也是不算是 app 吧，算是一个网站。然后是我这么多年以来一直在用的一个网站，叫 Groupon。它其实是一个团购网站，然后它里面其实不光是帮饭店做推销，它还有卖一些什么。deals 啊，比方说就你出去游玩那些 deals 啊，然后还有一些什么，比方说美容、美甲、美发这样子一些 service， 他们其实都有做那种团购，它有点像美团的性质，就是它里面其实是团购价，但是这几年好像没落了，但是它以前其实是很火的。如果大家不知道就是这个网站的话，我觉得是挺宝藏的。说完了下馆子，其实在英国最省钱的方法还是自己做饭，但是这种的话，其实我觉得。就比较看你家附近的超市本身是什么了，因为其实买菜这种事情，你也不会说啊，因为 Lidl 比较便宜，然后你还特意坐公车跑去比较远的一个地方去买菜。我觉得就主要还是看方便什么的。然后除了就是大家就是众所周知的，你一定要去办那些超市的会员卡。我最近发现一个宝藏小 app 叫 Jam Donut， 然后它就是类似于一个呃、um, cashback 的功能，它是。可以在这个 app 里面购买这个超市的 gift voucher， 然后现场使用。然后我一般的选法就是，我会在商店里面先把那个所有要买的菜都买好，然后在付款机上面把钱刷出来，哦，知道我这单要付多少钱之后，我去这个 app 里面去输入我需要买的 gift card 的价格是多少。它那个 gift voucher 是秒到账，然后就可以直接拿那个 voucher 去买。然后在这个同时呢，在这个 j a m d o n a l 这个 app 里面会显示啊，你这单有多少的 cashback。虽然说百分之三、百分之二这种就不是什么大钱，这种钱就是就是凭空省下来的，不然的话你也是要把这钱花出去的嘛，就是所以还是很划算的。说如果你积少成多的话，然后就是这个 cashback 产生了以后，你可以直接把它兑换到你的银行账户。所以就是我最近发现的一个还是蛮宝藏的一个就是省钱的 app， 这个是没有赞助的，但是就是我个人觉得很好用，然后你可以用我的 refer 码注册，然后好像可以直接获得四磅左右。然后说到 cashback。另外一个我觉得非常好用的网站就是 Top Cashback。就其实我在刚来英国的时候用过另外一个 Cashback 网站叫 q u i c k o 就是这个东西有点好古早。因为最早期我刚来英国一四年的时候，我觉得 q u i c k o 的页面 UX 设计更 user friendly 一点。我觉得那时候 Top Cashback 它的那个网页太。不简洁了，然后就很难理解他想要干什么，所以那时候我觉得 q u i c k o 很方便。然后 Top Cashback 最近好像优化了自己的网页设计之后，变得越来越好用。我现在开始用 Top Cashback， 然后它其实就是类似于国内的返利网。我比较不喜欢去。商店里面买东西，我比较喜欢自己去线上，就是挑选商品，然后购物这样。所以就是这种返利网，就是懒人友好。然后就是它其实使用法很简单，你比方说你想要去买 Other Story， 你就可以直接先打开 Top Cashback 的网页，然后在里面输入你想去的商家，然后就通过它里面的链接，然后去到那个商家，然后去购买去支付就可以了。基本上不会跟它目前已有的 promotion 有冲突。然后 Top Cashback 的 refer 码我也放在下面了，就大家如果还没有注册过 Top Cashback。
的话，可以通过我的 refer 码去注册。然后这样子的话，好像是可以拿到二十磅还是二十五磅，我不记得了，反正就是，就它是会给一定程度就是直接的现金返现，所以就是你。拿我的折扣码去注册，然后去花钱，然后就直接可以多二十五磅到账，就是不是很好？好，最后我们来讲到住，住绝对是每个月的花销巨头，确实在伦敦的房价不是特别的有就是 argue 的空间。但是呢，就是我不知道大家的房子是怎么找的。我当年找房子的时候，其实从来没有找过租房中介。我觉得在伦敦这边有很多那种华人租房中介，都会给大家推一些比较新啊、比较贵的楼盘，因为很多中介会觉得中国小朋友比较有钱。但是我就是没有钱嘛，所以这时候我就会用一个本地人都会用的一个租房软件，叫 Spare Room。然后它里面很多都是房东只租，然后甚至是当地的一些外国人转租，所以就是价格会比较亲民一点，就是比较 local 的价格。而不是就是涉外人员价格，所以就是会友好非常多，而不是说去找，比方说 Right Move 或者是 z o o p l a 就是这种房子的话，里面基本上都是中介，它价格会非常高，因为你还要给中介费，所以我个人比较推荐大家去用 Spare Room。还有就是一个比价软件，但是这个比价软件它是针对你的电话卡。以及呃、uh, broadband 这样子的一些硬件设施进的比价，叫 U Switch， 就是比方说你来英国这边办电话卡，它里面就会有很多很多不同的供应商，它们有很多很多的价格，这个就真的很卷，它里面的价格就是每个都。压得非常低，就是价格都会互相压制，你就会感觉到说，哦，原来英国也是会打价格战的。所以就是通过这个网站，一般可以挑选到比较合适的供应商，主要包括电话卡呀、网络以及你的 utility， 就是你的那个 bill， 你的水电费什么的。当然水费好像是没办法 argue 了，但是电费是可以换供应商去 argue 的。我最近用到一个很好用的一个电费供应商是 Octopus， 那它就是比较清洁型能源的一家公司，他们的电费相对而言。会比其他公司都要低一点。那个供应商也挺年轻的，然后就有很多自己的一些小政策，比方说啊，你用电之后可以攒什么 Octopus Points， 然后你可以用这些 Points 他们的合作商店里面去呃消费，就等于是抵现金来使用。然后就有点像一个 Energy Bank 的感觉，就是你花他们的电，然后他们电会给你返现。所以我觉得，嗯，大家如果最近在挑选电力供应商的话，其实也可以考虑叫 Octopus。我还有把我的 Referral 的那个码放在下面，大家如果有需要的话可以自取。就是，呃，好像他现在的 referral 规则是新用户可以获得五十磅的一个 credit， 好、啊、像就是我作为老用户也会获得五十磅的 credit 这样。然后最后一点，关于住房有一个隐性福利，就是学生党可能不需要知道，但是工作的朋友除了要交房租之外，你还需要交 council tax。就这个东西呢，如果你是学生的话是不需要交的，但是如果你是工作党的话，你就会需要交这部分钱。然后这部分的钱呢？如果你是一个人住的话，你可以去跟当地的 council 申请 single person discount， 去获得一个百分之二十五的折扣。然后他那个折扣好像也不是很难申，他就是大概要你提供一下你的一些呃 billing 的信息什么的就可以了。所以就是一个月也可以帮你省下差不多三四十磅的 council tax。好了。以上就是我能够想到的英国省钱的一些小贴士。然后，如果有一些我还没有提到的，但是你知道的一些省钱小妙招的话，欢迎在我的评论区底下留言。本期视频到这里就结束啦，喜欢我的视频记得订阅、点赞、加关注，我们下期视频再见，拜拜。